Hi guys, um, I'm back and I'm busy with Afrikaans. I still busy with um, quite for several years. I get for you our next two videos. The uh, first one was the intro and the first one was the first opdracht of the uh, SLC that's quite for several years. And I'm going to try to do one to do and see how far we come with these opdrachts. And it's going to be a help to get a better grip of how the phrase looks and how it's answered. Om eens kijken of ik hier nog iets zie. Je kan zien deze lijst kort verhaal. Ik ga dat ook veel stier. Maar ons kan misschien kijken of je opdracht 2 is voor een lang verhaal. Opdracht 2, ja, 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 ja. Belangrijk, oké. Nou, een opdracht 2 is hier die centrale thema van die roman. Die kwart voor 7 leerling wordt hier die volgende aanhaling samengevat. In de eerste, een wat ik gestuurd heb, het ons gepraat van die miljoene waar het plaatsgevind het en hoe al die factore hier as een kees is beinvloed het. In hierdie geval praat ons over die centrale thema van die roman. Wat is dit? Dit word hier die volgende aanhaling saamgevind. Die volgende ochend was die fijnwitblom verlet, maar daar was nog heel partij knoppe aan die stimmel. Nee, die volgende ochend was die fijnwitblom verlet, maar daar was nog heel partij knoppe aan die stimmel. Bespreek hierdie thema in een opstel van 400 tot 450 woorde. Gee in jou opstel aandag aan die volgende. En onthou 450 woorde is twee bladse. Die thema van die roman na aanleiding van die aanhaling in die graaf hier vir 1 feit. Hoe die optrede van Iris, Pieter en Billy hierdie thema ondersteen. Die fijn wat blom was verlep, maar daar was nog baie knoppe aan. En dan, hoe hierdie thema hier is in leven beinvloed het, 6 gemeente, gemotiveerde feite, en hulle sê dat jy kan oorzake, en of gevolge noem. Dan praat hulle van die actualiteit, actualiteit onthou jy in die einde van die eerste intro, het jy gepraat van die woord actualiteit, as jy praat van actualiteit in die nies, dan is dit die huidige gebeurtenisse wat plaas van jy. En jou rede is daarvoor, die actualiteit van die thema, en die rede is daarvoor, en hoe jy die thema sou hanteer het in die nie eres was. Hulle vraag jou altyd om jou eie gevolgtrekking te maak, of hoe voel jy rondom die besluit, besluit wat eres gemaakt het. Kom ons kyk gauw na hierdie memorandum, en ons kyk hoe hulle dit beantwoord. Nou, die kandidaat voorsien die opstel altyd van gepaste inleiding. In die roman is daar een thema wat uitstaan. Ok, nou sê hulle die thema na aanleiding van die aanhaling. Die aanhaling sê die volgende. Die volgende ochend was daar die fijn wit blom wat verlep was, maar daar was nog heel partij knoppe. Met ander woorde, daar was miskien nog geleentede nie vir die knoppe om te groei. So kom ons kyk goed aan daar. Die thema na aanleiding van die aanhaling, een feit. Ek sê jou altyd, hulle vraag vir een feit, maar as in hierdie memorandum is verskaf, nie, aan mense wat merk, en dan gee hulle omtrent so vier of vijf feite of ses feite, so as hulle vijf feite nodig het, en hulle in die memorandum gee tien, dan merk hulle enig een van die vijf, want die feite bly die feite. Kom ons kyk hoe dit nou. Daar is meer as een, onthou in die intro, of wat ons gedoen het, daar is meer as een blom geleentheid, of een hoogtepunt, of een geleentheid vir geluk in jou leven. Verlip, maar dat is ook knoppe, dat is geleentheid. Jou leven bestaan uit om samenhangende flartes. Flartes, flartes is iets wat verlip is, maar dat is om samenhangend, dat is een klomp geleentheid in, he. Elke mens het een blomtijd of een oomblik. Dit kan jou tweede een wees. As hy tweede reel vir jou te veel is, elke mens het een blom geleentheid. Daar is meer as een blom geleentheid. Die blomtijd kan van die karakter, is die magische oomblik. Ons heel tyd onthou, daar is een magische, een magical moment, een magische oomblik. Elke blomtijd van die karakter, is die magische oomblik, wanneer hy of sy die hoogtepunt in haar, want sy of haar leven bereik. Daar sê, nou, vraag hulle vir jou nie tweede keer, tweede keer, tweede, en die vraag leid jou so en toe, die vraag vraag vir jou dan, hoe die optrede van Eris vir vijf feite, die optrede van Eris, Pieter en Billy, die thema ondersteen, hoe hulle optrede hierdie thema ondersteen, nou, nie tegen het werk nie, maar ondersteen. Kom ons kyk gauw. 
Die kandidaat moet minstens 1 feit by elk van die karakters noem. So jy gaan sê by hier is 1 feit, jy kan sien, hulle geef vir julle aantal, aantal feite, terwyl die, die ander twee feite by enige van die karakters groepe aan gebied mag word. So met ander woorde, hulle vraag 5 feite, maar jy moet in minste um, 1 feit by elke 3 noem, dit beteken jy met nodig nog 2 feite, en dan sit jy die feit by enig een van die 3 in. Kom ons kijk na Iris, hoekom sê ons dat sy hierdie um, uh, thema ondersteen? ondersteen? Ok, Iris tree besluit los op omdat sy wacht vir haar blomtheid, en nou elke wacht vir haar blomtheid, ok, Iris leef in afwachting dat, sy, dat haar blomtheid sal gebeur, is precies wat hy feit vroeg, wat ons hier vroeg genoem het, um, Iris raak ongeduldig omdat sy voel, onthou in hierdie geval, hoef jy nie een te genoem het by Iris in het jaar reeds, twee punte uit die vijf uit, nie. hier is raak ongeduldig, omdat sy voel, sy het nog nie geblom nie, Johannes sê echter, dat hier is elke dag blom, hier is so die Irisse in die tuin uitspit, soos die blom in die aanhaling, maar haar kinders steeds van die kwaad voor 7 lelie vertel, ok, so sy so die blom uitspit, maar sy so nog steeds haar kinders van hierdie kwaad voor 7 lelie vertel, dat daar ten spuite van die baie knoppe aan die plant, een volmaakte blomtuid in elkeen sy lewe is. Hier is sê nie, ja, as sy dit behoort te doen nie, want sy is bang, sy verloor haar blomtuid, as sy nie vir die rechte gebeur, ja, sê nie. So sy sê vir elke geleentheid wat sy kry, sê sy ja, want sy is bang, sy mis uit op haar blomtuid, of die geleentheid, nie die knop wat nie bot, Hier is vraag jou of die modelkontrak nie haar blomkaans is nie, omdat sy geloo dat sy les in Iris een keer sal blom. So elke geleend het vir haar is as wat die eerste, eerste keer is wat sy sal blom. Ok, so dit dan teer dan nog vir Iris. Uh, ek gaan nie deel lees, jy kan weer eens besluit wat jy wil sê. En, en weer eens, ek wil het net noem, as jy die al hierdie feite gaan, he, gaan jy sien, jy begin die boek beter te verstaan. Iris is later onzeker of sy die rechte besluit geneem het, nadat sy die modelkontrak van die hand gewees het. Iris vraag aan die engel of sy eers naar dood gaan blom, of sodra sy haar sigtbaarheid verloor het. Oké, okay. aan die engel sê Iris dat sy gehoop het om vir Betty te red wat gif gedrink het, en so so Iris as hy al dan beskou word. Iris het probleme mense. In Irisse fantasie is die geboorte van haar fantasie karakters een moendelike hoogtepunt of een blomtheid in haar leven. Ons praat van die blomtheid. Sy soek vir die blomtheid. Iris draag vormloose kleren en het kort geknipte naals en sal aandag aan haar voorkomst moet geer, so dat sy kan blom. So nou sien ons wat die concept is en wat die thema is en hoe al haar, hoe, ek wil sê hoe haar um, gedrag hierdie gedachte ondersteun. Volgende, Pieter. Pieter is een man. Pieter voel moedeloos omdat Iris op die een geleentheid bly waag. Pieter stel Iris een ultimatum om, om of die model contract te aanvaar, of saam met hom na vir man toe te gaan, alhoewel ek weet dat Iris die model contract as haar geleentheid om, blom, um, om te blom aan skou. Pieter raak geïrriteerd met die betekenis wat Iris aan haar naam heeft. Pieter sê dat, dat Brian, sê aan Brian, dat hy sy kop in die sneeuw gaan begrawe en die Iris weer haar naam en die gepaard gaan die blomtheid of geleentheid gaan verduidelik. Hy noem dat sy nie so vol idee so rondloop as haar naam Anna of Marie was nie. Anna of Marie. Oké, okay, so Pieter sê, al dat, ek, hierdie blomgeleentheid werk een bykie op my naam, so dit irriteer my nie. Uh, omdat Iris bly wacht op die geleentie. Um, hy geef haar uh, ultimatum van die contract of kom saam met my vermond toe. Nee? Alhoewel hy weet dat sy daarna kyk as haar, as haar geleentie om te blom. Hy raak geriteerd met die betekenis van die naam, want Iris bly op elke hoek en drijf duidelik wat die naam beteken en hoe sy haar geleentie moet kry om te blom. En hy noem dat sy nie vol idee so rondloop as sy enige ander naam gehad het, soos Anna of Maria nie. Billy. Hier is net twee feite by Billy en dis genoeg. Billy waarski hier is oor haar blomte, dat nie alle bolle 
blue to blue come in and then i say that you moet the gevaar like can be is ne and me so by that to dar blom geleentheid ne um kom ons kyk ek het jou se naam ergens gesien hoe hier is vra jou of die model model contract nie haar blom kans is nie jy kan nou sien a police hier is a uh, wees versigtig vir jou um, hy kan gevaarlik wees uh, en dat hy jou moeilik nie sal bydra tot daar plom geleend het. Ok, nou is die volgende gedeelte van hierdie vraag sê, dit vraag vir 6 gemotiveerde feite, en noem een feit en die motiveerde, ok, hier, hier, hoe hier die thema hier is een leven beinvloed het, nee? as, jy, as jy wegraak met wie die thema is, gaan kyk jy weer na die vraag, die volgende ochend was die wit plom verlep, maar daar was nog in ander woorde, daar kan nog een geleentheid wees vir plom. Ok, kom ons kijk hoe jy nou. Die vraag is, hoe hier die thema hier is in leven beinvloed het? Die oorzake en gevolge. Ok. Alhoewel hier is noem dat sy nie nieuwe aanbiedinge of potentieel opwindende situaties onbindig mag laat gaan nie, sy sê um, kom hier is besluit moes voor. Ok, sy wacht vir elke geleentheid, sy wil elke geleentheid benut, sy studeer aan die universiteit, maar kies om in dokter en dus sy spreekkamer te gaan werk. Ja, dan Els of Elsa, hier is sy ma, ne? noem aan haar, dat die hier is slechts, hier is slechts, een keer per jaar in die tuin bloem. Die gedachte word dan hier is oorgedra, dat elke mens net een, een blom te het. Hier is voel dat sy nie die geleendheid sonder meer kan laat verbuie gaan nie, aangezien een van die geleendhede die blom te kan wees waarop sy wacht. Sy, wil, sy, sy denk elke geleendheid is een blom te het. In, in haar gesprek met Billy. Aan die ander kant is het juist om hierdie rede dat hier is nie makkelijk besluit te neem nie, want sy is bang, miskien mis sy die rechte besluit, aangezien sy telkens onzeker is of dit wel haar blom dit is. Hier is wel nie meer vir Riekie sien nie, aangezien hulle nie by mekaar pas nie, hy is nie haar blom geleentheid nie, aangezien haar ma om nie wil uh, uh, verbied om hier is uit te neem nie, fantaseer sy oor Richard, totdat sy eindelijk die verhouding verbreek. Net, um, um, is paas gemaakt, so dus weet, was praat van Riekie nou, ok? Dan sê, Iris neem die besluit om saam met Pieter na sy woonsel te gaan en ook later na die bieren sy zwem wat aangesien dat die aanbod is weer eens wat sy nie onbenut sy wil vir elke ding wat beweeg vir sy spring onbenut kan laat gaan nie en so nie haar blomtheid beleef nie. Pieter herinner haar aan die fantasie karakter Pieter nie? en hy kan dis moendlik haar fantasie werkelijkheid laat word, a werkelijkheid laat word. Ek wil het so skryf. Hier is wacht op hierdie een blomtheid om uh, om die volmaakte ek wil sê synthese te beleef. Hier is neem nie die besluit nie. Sy wees die model contract met Pieterse ultimatum van die hand aangezien dit moendlik nie haar blomtheid is nie. Alles gaan oor die blomtheid. Hier is geloof dat die naam gekoppel kan word aan die blom in die tuin wat net een keer per jaar blom. Sy praat daarvan om die model contract, contract aan te grijp aangezien die moendlik haar, haar blom dit is. Hier is beleef innerlijke conflict. So as die vraag bespreek innerlijke conflict, hierdie hele ding wat ons nou bespreek in elk geval gaan oor, oor, oor hier is innerlijke conflict en jy kan hierdie selfde feite gebruik Ok, sy, sy, um, hier is beleef innerlijke conflict in haar gesprek met die engel, dat sy eers na haar dood sal blom. Excuse, of wanneer sy onzichtbaar is. Die onzichtbaarheid kan daarop duin, dat sy haar blomtheid eers gaan beleef, nadat sy haar eie ek afgeleed, of deel van die magische realistische, realistische wereld word, in ander woorde as sy dood is. Een engel wat iemand anders gaan jou, om tot inzicht te kom, dan denk sy, ok, miskien gaan ek dan een held wees. So sy soek vir die groot oomlik in haar leven. Hier is bly top oor haar blomtheid en of dit eers aan die einde van haar leven um, of onzichtbaar gaan gebeur, aan die einde van haar leven of onzichtbare 
Han Javier eh, no viene también uh, a ver Iris en Johannes wach aan die einde van die boek op die lely en die tuin om te blom dit is echter onzeker of Iris werkelijk haar blom tijd of oomblik van volmaakte synthese in die boek beleef het Iris het aan haar blom motief of blom oomblik of die een oomblik van haar volmaakte synthese of levensfilosofie begin twyfel het is een klom woorde, kies een van die woorde hier is het aan haar blom motief of haar blom oomblik begin twyfel nadat Junior aan haar sê dat sy maase Irisse in die herfst blom so sy het aan die blom oomblik het sy begin twyfel nadat Junior aan haar sê dat sy maase Irisse in die herfst blom ok die actualiteit en onthou wat actualiteit voorstaan dit wat nou current, die current affairs nie, elke mens ondergaan verandering en vind een blomtijd, vind geluk, elke mens jy sal het weet, elke mens kom te staan en onthou jy nie jy het nie twee gemotiveerde feite nodig elke mens kom te staan voor keeses, en jy moet die verantwoordelikheid van die keeses wat jy uitoefen moet jy aanvaar, keeses is die spruit van keeses een, jy kom te staan voor het en jy moet die verantwoordelikheid van die keeses aanvaar in die vinnige tempel van die hedendagse wereld met talking about current affairs moet ons allemaal vinnig besluit te neem en ons kan nie op ons blomtijd wacht nie elke mens moet al sy geleentede aangreep en nie een blomtijd verwacht nie aangezien daar verskye hoogte punte in elkeense lewe is die actualiteit is baie belangrik, dit gaan oor wat ons elkeen ervaar vandag nog in die alledaagse lewe. Dan, hoe jy die thema sal hanteer het en die jy iris was, wat so jy gedoen? Die kandidaat kan sy eie antwoorde binnen context van die roman aanbied, so as jy jou antwoorde aanbied, moet jy van die context van die roman, in die context van die roman praat. Anders as iris, sal ek besluit dat die modelkontrak in Amerika my blomtijd is en sal ek nie toegee aan Pieterse ultimatum nie want ek kree net een keer in jou leven so geleend het, dit maak sy ek sal soos eerst besluit het om saam met Pieter na Amerika te gaan want een gelukkige hemelik kan as my blomtijd beskou word dat is geen rechte antwoord nie jy moet dit net recht staaf en dan die kandidaat kan ook die negatieve in sy antwoord aanbied byvoorbeeld ek sal nie een fantasie karakter soos Iris Kip nie, want ek is te bezig om my leven te leef. Die slot, boom, elke mens het meer as een hoogtepunt in sy leven, dis een, een reel letterlik wat jy gebruik, baie dankie, en hoopelik as ek terugkom, dan kan ons kyk na opdracht 3, maar dit was opdracht 2, ek sal sê, kyk asjeblief, nou keerig na al hier, na al die feite in hierdie in hierdie opdracht, ook in opdracht 1, soos ek sê, jy kan sien die feite kom elke keer voor, en jy kan sien, dan begin jy die context van die boek beter te verstaan. Baie, baie dankie julle, spraat later weer. Thank you.